ప్రార్థన చేసుకుందాం తల్ల వంచండి కాని పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభు మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో పాటలు మీరు ఉన్న దేవుడు ఉన్నాయన వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో మా అందరితో కూడా మీరు మాట్లాడండి ప్రభు నీ మాటలు బలమైనవి నీ మాటలు శక్తి కలిగినవి నీ మాటలు మమ్మల్ని బ్రతికించేవి అయా పడిపోయిన వారిని లేవనెత్తేది నీ మాట మానవులను బాగు చేసేది నీ మాట అయా హృదయాలను వెలిగించేది నీ మాట ఆశీర్వాదాన్నిచ్చేది నీ మాట నీ మాట ద్వారా మా హృదయాలతో మీరు మాట్లాడండి మా హృదయాలు నీ రాత్రి బలపరచమని వచ్చిన బిడ్డలు బట్టి స్తోత్రం రావలసిన బిడ్డలను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తు ఏసు ప్రభుల వారి నామములు అడుగుచున్నాను తండ్రి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం ఈ రాత్రి కూడిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు దేవునికి స్తోత్ర దేవునికి ఒకసారి ఏసైకి మంచి స్తోత్రం చేయడం గట్టిగా హలలోయ హలలోయ మంచిది ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ వేద గ్రంథములో నుంచి లుకాసువార్త ఒకటో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం లుకాసువార్త ఒకటో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన భాగం అప్పుడు ఆ దూత అతనితో జకరియా భయపడకము చాలు జకరియా భయపడకము ఈ రాత్రి దేవుడు మనందరితో మనతో మాట్లాడాలనుకున్న మాట భయపడకము అందరు చెప్పండి ఏంటిదండి భయపడకము భయం కొన్నిసార్లు మనల్ని వేధిస్తూ ఉంటుంది భయం కొన్నిసార్లు మనల్ని బాధిస్తూ ఉంటుంది భయం మనల్ని బలహీనులుగా చేస్తుంది భయపడటం అనేది మనలను చేతగాని వానిగా చేస్తారు బైబుల్ అదే స్పష్టంగా చెప్పింది నీవు భయపడటం వలన చేతగాని వారం అయింది భయపడటం వలన మనుషులకు ఉరి వస్తుంది భయపడటం వలన మానవులు ఏమీ చేయలేదు ఒకవేళ ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే భయం ద్వారా ఒక అడుగు వేయాల్సిన వాళ్ళు అడుగు కూడా వేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అయితే యశు ప్రభు వారు ఒక దినాన్న తన దూతను పంపించి ఒక భక్తునితో చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే అయ్యా నీవు భయపడద్దు ఏంటా భయం ఆయనకున్న భయం ఏంటి ఎందుకని దూత వచ్చి ఆయనతో భయపడద్దు అంటుంది అని అంటే ఆయనకు ఆయన ఒక ఒక దైవ సేవకుడు ఒక దైవ జనుడు ఆయనకున్న పని ఏమిటో తెలుసా ప్రభువా నేను వాక్యం చెప్తున్నాను నేను పాటలు పాడుతున్నాను నేను అనేక మంది వరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాకు బిడ్డలు లేరయ్యా గబాలు ఎవరైనా ఈ గొడ్డు మోతు పాస్టర్ అనే అనేస్తారేమో ఆ భయంతో బాధపడిపోతున్నాడు ఆయన ఆ సమయంలో దేవునికి మరపెట్టడం మొదలు పెట్టాడట దేని గురించి మరపెట్టాడు అని అంటే తన ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థన చేయల తన కుటుంబంలో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేయట్ల తన జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల కొరకు ప్రార్థన చేయట్ల అతడు చేసిన ప్రార్థన ఏమిటంటే నాకు భయం ఒకటి ఉంది ఎవరైనా పసక్కన ఒక మాట అనేస్తారేమో ఆ నింద మనం పడిపోవాలేమోనని భయపడుతూ భయపడుతూ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ అంటున్నాడు ప్రభువా నన్ను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నాకు ఒక చిన్న బిడ్డలు ఇవ్వనాయన బైబుల్ ఈ విధంగా చెప్తుందంటగా గర్భఫలం యుహోవ ఇచ్చు బహుమానం అంట ఆ బహుమానం నాకు దయచి ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అకస్మాత్తుగా దేవుని దూత దిగి వచ్చిందంట దేవునికి స్తోత్ర ఇప్పుడు బట్టి ది ఈ మాటను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి మాట ఏమిటంటే మనం ప్రార్థన చేస్తే మనకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఒకటి దేవుడైనా దిగి రావాలి రెండవది దేవదూత అయినా దిగి రావాలి అర్థమైందండి మనం ప్రార్థన చేస్తే ఎవరు దిగి రావాలి దేవుడైనా దిగి రావాలి లేకపోతే దేవదూత అయినా దిగి రావాలి దిగి వచ్చినట్లుగా మనం ప్రార్థన చేయాలి మన ప్రార్థన చేసినప్పుడు కీర్తనకాడు ఒక మాట అంటాడు నేను ప్రార్థించగా ఆయన చెవులో చుచ్చుకుని పోయిందంట అంటే అంత విగ్రగా అంత గట్టిగా ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన పరిస్థితులు మారుస్తుంది చెప్పండి ప్రార్థన పరిస్థితులు మారుస్తుంది ప్రార్థన మన జీవితాలలో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ప్రార్థన దేవుడు మనకిచ్చిన ఆయుధం మనకిచ్చిన ఆయుధం జవానికి పోలీసు వారికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన వారు ఆయుధం ఏంటంటే తుపాకీ దానితో అవసరం ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు 
మన జీవితాలలో మన అవసరతలు బట్టి కాదు గాని ప్రతి దినము దేవుని సదులో ప్రార్థన అనే ఆయుధాన్ని ఉపయోగిస్తే ఎవరొస్తారు మన దగ్గరికి ఒకటి దేవుడైనా దిగిరావాలి రెండవది దేవదూతైన దిగిరావాలి కొంతమంది దేవుడు ప్రత్యక్షమైపోతాడు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే వాళ్ళకి ఎందుకు ప్రత్యక్షమవుతాడు దేవదూతులు కొంతమందికి ప్రత్యక్షమవుతారు దేవుడు ప్రత్యక్షమైన వారికి ఏటి గుణలక్షణం అంటే వారి హృదయం పవిత్రం కలిగినది వారి హృదయం యథార్థంగా ఉంటుంది వారు లోకంలో తన పవిత్రతను కాపాడుకుంటారు వారు దేవుని దృష్టిలో ఎప్పుడు కూడా భయభక్తులు కలిగి నడుస్తారు ఆ విధంగా ఉండడాన్ని బట్టి వారికి దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు దేవదోత ఎందుకు ప్రత్యక్షం అవుతుందంటే కొన్నిసార్లు మనం చేసిన అవిధేయతను బట్టే గాని ఈ అవిధేయతను క్షమించు ప్రభు అని చెప్పటం కూడా మర్చిపోతా ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఈ అవిధేయతను బట్టే గాని కొన్నిసార్లు దేవదూత మనకు ప్రత్యక్షం అవుద్ది మీలో చాలా మంది కొన్ని అనుభవాలు అనుభవించి ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు ఒక తెల్ల అయిన వస్త్రాలు వేసుకొని గడ్డ వేసుకొని అంగి వేసుకొని కనపడ్డాడండి అని అంటారు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక మరికొంత మంది ఏమంటారు స్వయంగా దేవుడే వచ్చి రాత్రి నాతో మాట్లాడాడండి అని అంటారు నేను అంటాను దేవుడు మాట్లాడతాడు అని అంటే కనుక మన హృదయం పవిత్రంగా అయినా ఉండాలి యథార్థంగా అయినా ఉండాలి మన జీవితాలు దేవుని దృష్టిలో నిష్కలంకంగా ఉండాలి నిర్దోషత్వంగా ఉండాలి పాపము లేనటువంటి వారిగా ఉంటే యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై దేవుని బిడ్డలారా దేవదూతను పంపించి చక్రయాతో చెప్తున్నాడు అబ్బాయి నీవు చేసిన ప్రార్థన నాకు వినబడింది స్తోత్రం చదవండి ఆ వచ్చిన భాగాన్ని లోకాసు వార్త ఓటో అధ్యాయం చక్రయా భయపడుకుము చెప్పండి నీ ప్రార్థన నాకు ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట దేవుడు తన స్వరమును దేవదూతలకు పంపించి దేవదూత ద్వారా చక్రయాతో మాట నీ ప్రార్థన నాకు అంటే దేవునికి వినబడే ప్రార్థన మనం చెయ్యాలి అదవుతుందండి సమాధానం కలగాలి అన్న జవాబు పొందాలి అన్న అడుగుతున్న దానికి అత్యధికమైన ఆశీర్వాదం అనుభవించాలి అన్న దేవుని ఐశ్వర్యం మన ఇంటిలో ఉండాలి అన్న దేవుని సమృద్ధి మనం అనుభవించాలి అన్న దేవునికి వినబడే ప్రార్థన మనం చెయ్యాలి పెద్దలు ఒక మాట అంటారు చెవుటోటి దగ్గరికి వెళ్ళి శంక ఎన్ని సార్లు ఊదిన వాడికి ఏమవదో వినబడదంట కారణం ఏమిటి వాడికి శవుడు అదొక బలహీనత వాడి ముందు ఎన్ని తతంగాలు పెట్టండి ఎన్ని బాక్సులు పెట్టండి వాడికి మాత్రం పట్టింపడదు కారణం ఏమిటి వాడికి వినపడదు బైబిల్ గ్రంథంలో కొంతమంది వినపడలేదు కొన్ని మట్టి వినపడం దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి జాగ్రత్త వినాలి మన దేవుడు మనతో మాట్లాడాలనంటే ఆయన మన మాట ఆయనకు వినబడే ప్రార్థన మనం చేయగలిగితే నిశ్చయముగా దేవుని యొక్క నుండి మనము స్వరం వినగలుగుతాం దేవునికి స్తోత్ర దేవదూత వచ్చి అంటుంది నువ్వేం మాత్రం భయపడద్దు భయపడద్దు నింద వస్తుందని భయపడద్దు పిల్లలు లేరని భయపడద్దు అవమానం ఉంది భయపడద్దు నీ నీ అడుగు ముందుకు వెళ్ళట్లేదని భయపడద్దు నీ జీవితంలో అనుకున్న జరగలేదని భయపడద్దు భయపడ మాకు అన్నాడు దేవుని బిడ్డారా జకర్యాతో దేవుడు భయపడద్దు అని చెప్పి ఏం చేశాడంటే దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీకు పిల్లల్ని ఇస్తానని యేసు ప్రభు వారు పుట్టిన తర్వాత దేవుని బిడ్డారా చక్రయా కూడా యోహాను యోహానుకు తండ్రిగా అయినట్లుగా బైబుల్ చెప్తా ఉంది దేవునికి స్తోత్ర హలలోయా నేను అంటానండి భయపడకపోతే మన జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఏం చేయకపోతే భయపడకపోతే మన జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి భయపడకపోతే మన చేతులలో ఆశ్చర్య కార్యాలు చూడగలుగుతాం భయపడకపోతే దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు ఏం చేస్తాడు దేవుడు నిన్ను వాడు దేని కోసం వాడుకుంటాడు దావీదు ఉన్నాడు గొలియాతును చంపడానికి భయపడ్డాడా భయపడ్డా వెళ్ళిపోయి కర్ర కొట్టుకొని ఆ పిల్లరా ఆ యొక్క రాళ్ళు తిప్పేదాన్ని పట్టుకొని ఒడిశాలు పట్టుకొని నిలబడి ఏమంటాడు తెలుసా ఏ గొలియాత ఆరు మూరుల జానుడు చూడా నేను కొట్టేస్తాను చంపేస్తాను పొడిసేస్తానంటే గొలియాత ఏమంటాడు అరబాయ్ ఇదేంట్రా నాయన నేనేమన్నా కుక్కను అనుకుంటున్నావు ఆ కర్ర తీసుకొచ్చావు ఏంట్రా నువ్వు చూస్తేనే బుడంకాయి నన్ను చూసే విట్ట అంటున్నావు ఎర నువ్వు భయపడవా అంటే నేనెందుకు భయపడతాను రబాయ్ గొలియాత నేను భయపడా అన్నాడు అది కారణం ఏమిటి ఏం చూసి ధైర్యం ఏం చూసి నిలబడ్డాడు ఏం చూసానంటే నన్ను వాడుకునే దేవుడు నాతో కూడా స్తోత్రం చెప్పండి గారి నాకు విజయం ఇచ్చే దేవుడు నాతో కూడా ఉంటే నేను ఎందుకు గోలియాత్ గాడు గోలియాత్ కి గోలియాత్ నర రూప రాక్షసులు వచ్చిన నేనే దేనికి నిలబడ్డాడు కాబట్టి దేవుడు దావిది నేను చేశాడు వాడుకున్నాడు నేను అంటాను భయపడకపోతే దేవుడు నన్ను వాడుకుంటాడు నిన్ను వాడుకుంటాడు నమ్మితే గట్టిగా హలోయా హలోయా దేవుడు మనం భయపడకపోతే మనల్ని ఏమంటే ఏం చేస్తాడు వాడు 
దేవునికి చెవులో పడే ప్రార్థన చేస్తే ఒకటి దేవుడైనా రావాలి చెప్పండి దేవదూతలైనా రావాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక హాలలోయ యేసు ప్రభు ప్రియార పాత నిబంధన గ్రంథంలో శిష్యులు ఉన్నారు ప్రవక్త దగ్గర కొంతమంది శిష్యులు ఉండేవి కొంతమంది శిష్యులు ఉంటే ఒక దినా నా దేశంలో కరువు వచ్చింది కరువు వస్తే దైవ జనమ ఊరంతా ఆహారం లేక ఎండిపోయి ఎంత కర్మ అనుభవిస్తున్నారంటే వాళ్ళు భయంకరమైన బాధ అనుభవిస్తా ఉంది ఆ సమయంలో దేవుని బిడ్డారా దేవుడు అంటున్నాడు ప్రవక్తతో చెప్పి అబాయ్ నువ్వు ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆ ఊర్లో నేను వర్షాన్ని కుమ్మరిస్తా నేను వర్షాన్ని కుమ్మరిస్తా నువ్వు వెళ్ళి ఆ రాజు చెప్పంటే వెంటనే లేచి బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నాడు వెళ్తా ఉన్నాడు వెళ్తూ ఉండగా ఒక పిల్లోడు ఎదురు వచ్చాడు ఒక ఎవరు వచ్చాడు వచ్చి అయ్యా నువ్వు ఆ ప్రవక్తవే కదా అవునయ్యా నేను ఆ ప్రవక్తే మా ఊర్లోకి వస్తున్నావేంటి ఏ రావద్దా వస్తే మా దేశంలో ఉన్న రాజు ప్రవక్తలను చంపేస్తున్నాడు మేమేం చేసామంటే ప్రవక్తలను యాభై మంది ఒక గుహలో యాభై మంది ఒక గుహలో పెట్టి పోషిస్తున్నాము దయచేసి నువ్వు రావద్దంటే ఈ ప్రవక్త మాముల ఈ ప్రవక్త మాముల తింగర్లో మొదటి రావు అనుకుంటా నేను ఏమన్నా తెలుసా బాయ్ నన్ను రావద్దంట వేట్రా దేవుడు నన్ను మీ ఊరు వెళ్ళమన్నాడు నేను వెళ్తా వస్తాను అయితే ఒక మాట చెప్పు ప్రవక్త వస్తున్నాడు దేవుని మాట మోసుకొస్తున్నాడు మన దేశంలో వర్షాన్ని కుమ్మరిస్తాడు అంటే ఈ మాట దేవుడు చెప్పాడు ప్రవక్త చెప్పాడు అని చెప్పరా అంటే ఆ యవనస్తుడు ఆ పిల్లోడు ఏమంటే తెలుసా రాయా ప్రవక్త చావు కూడా నాకు పిల్లల్లో ఉన్నారయ్యా నేను వెళ్ళి చెప్పేస్తే ఆ రాజు నన్ను ఏం చేస్తాడు వెంటనే చంపేస్తాడని పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో రాయబడింది రాజు నువ్వు నన్ను చంపేస్తాడు కనుక నన్ను బతకనివ్వడయ్యా కనుక ఏం చేయమంటావు అంటే కదా నేను కూడా వస్తానని వెళ్తా ఉంటాడు ప్రియ వెళ్ళి కౌరు పెడితే ఆ రాజు ఎదురు వస్తే ఈ రాజుతో డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రవక్త చెప్తాడు ఏమండి రాజు గారు దేశంలో కరువు వచ్చిందంట ఏంటే అని అంటాడు అంతే అవునండి ఉందే దేవుని పెట్టినారా నువ్వు ఎట్లా బతికావు మేము అందరం చంపేద్దాం అంటే నువ్వు ఎట్లా బతికావు అంటే నేను బతికింది పక్కన పెట్టు దేవుడు వర్షాన్ని కొమ్మరిస్తాడట దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక భయపడకోకుండా ఉంటే దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు వాడుకుంటాడు ఈ ప్రవక్త భయపడలా దేనికి భయపడలా నిలబడ్డాడు నిలబడటం వలన ఏం జరిగింది చెప్పమంటారు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో దేవుడు అంట వీరు ప్రార్థన చేసి ప్రవక్త ఏం చేశారంటే దేశంలో వర్షమును కుమ్మరించినట్లుగా పంటలు బాగా పండినట్లుగా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారని బలిపీఠము కట్టి కట్టెలను పేర్చి ఆ కట్టెల మీద మాంసాన్ని పెట్టి చేతులెత్తి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు అంటే సాయంత్రం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా మరి ఇది కూడా సాయంత్రమేగా మనం కూడా దేవుని మందిరానికి వచ్చి చేతులెత్తి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని పెట్టారు చేతులెత్తి ప్రార్థన చేస్తా ఉండగానే ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగానే ఏసు నామమును అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె అనలేదండి అనుకోకుండానే ఆ బలిపేట మీద దేవుని అగ్ని ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చిందంట దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గారి సో ఆకాశము నుండి అగ్నిట దిగువచ్చి కట్టెలను కందకమును మాంసాన్ని కాల్చివేసిందంట అందరూ అనుకున్నారు అబ్బాయి అక్కడ రాయబడిన మాట చదివిస్తే చాలా టైం అవుతుంది ఈ బలిపేట నిండా నీళ్లు పోసేసాడు బలిపేట నుండి ఏం పోసాడు తడిగా ఉన్న చోట అగ్ని మండిద్దా మండదు మరి ఎట్లా మండుతుందరా అంటే ఆయన భయపడలేదు దేవుని పక్షం నిలబడ్డాడు కాబట్టి దేవుడు ఏం పంపించాడు అతని కొరకు అగ్ని పంపించి అక్కడ పక్కన పెట్టాడు అగ్ని వచ్చింది కదా అగ్ని వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ప్రవక్త అన్నాడు శిష్యుని పిలిచి అబ్బాయి ఒక్కసారి కొండ మీదకి వెళ్ళి కొండ మీదకి వెళ్ళి నీకు ఏమైనా కనబడుతుందా అంటే కొండ మీదకి వెళ్ళాడు అయ్యా పాస్టి గారు ఏం కనబడట్లేదు అవునా కనబడట్లేదు నిజమేనా కనబడట్లేదు రా కిందకి రా మరలా వెళ్ళరా అన్నాడు మరలా వెళ్ళాడు మరలా వచ్చాడు మరలా వెళ్ళాడు మరలా వచ్చాడు మరలా వెళ్ళాడు ఆఖరిగా పైకి వెళ్ళి నుంచుంటే ఆయన అంటాడు శిష్యుడు అయ్యా నా కంటికి అరచేత అంత మేఘం కనపడింది అయ్యా అన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మేఘం వచ్చిందంటే ఏమవసరం తర్వాత వర్షం ఆ ఊరికి ఏమవసరం వర్షం అవసరం దేవుడు ఎంత మేఘాన్ని పంపించాడు అరచేత ఎప్పుడు వచ్చింది భయపడకుండా ప్రవక్త నిలబడినప్పుడు ఆ మేఘం అట్లా వచ్చింది ఆ ఊరంత వర్షాన్ని కుమరించింది భయంకరమైన సమృద్ధి వచ్చింది కడుపు రెండు అన్నం తిన్నారు హాయిగా పడుకున్నారు నెల రోజులైందండి పడుకునేసరి స్తోత్రం చెప్పండి నేనంటాను భయపడకుండా ఉంటే దేవుడు నిన్ను వాడుకొని సమృద్ధి నుంచి కడుపు రెండు ఆహారం పెడతాడు అట్లా ఆగండి ఇదే ఏలియా ఏలియా ప్రవక్త ప్రభు అంటారు ఏలియా నువ్వు బయలుదేరు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటావు ప్రభు ఇది అక్కడ వాగుందయ్యా దాని పేరు కెరీతు వాగు ఏ వాగు కెరుతు వాగు వెళ్ళమంటావా వెళ్ళే చేయమంటావు కూర్చో మరి నాకు అన్నం ఎవరు పెడతారా నేను పెడతాను కూర్చో అన్నాడు వెళ్ళాడు కెరుతు వాగు దగ్గర కూర్చున్నాడు 
మనమైతే సామాన్యంగా ఇప్పుడున్న కాలాన్ని బట్టి మనుషులు ఏమంటా తెలుసా ఏమంటే దేవుడ కుర్క ఏం మాట్లా పద్దాక ఎలమంటో ఎలమంటో ఎక్కడికి వెళ్ళమంటో కూర్చుంటే ఆ పని చేయకపోతే కనీసం మాకు అన్నం పెట్టే వాళ్ళు ఎవరో ఉండరు కనీసం అన్నం పెట్టాలంటే డబ్బులు అయినా ఉండాలి మరి డబ్బులు లేవు ఏవి లేవు చూస్తేనే ఊళ్ళో చూస్తేనే కరువు పిల్లలు చూస్తేనే ఎండిపోతున్నారు ఏం చేయమంటావు ఎవరిని అడగమంటావు ఏంటనంటే మనం ఇప్పుడైతే అంటారు కాదు ప్రవక్త ఏమంటే తెలుసా భయపడ్ల ఎలమన్నది ఎవరు దేవుడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా నేను అంటానండి బాగా అర్థం చేసుకోండి భయపడకుండా దేవుడు చెప్పిన మాట విని ఒక అడుగు ముందేస్తే మన కొరకు దేవుడు ఏదో ఒక ద్వారం తెరుస్తాడు మీ అందరికి భక్త సింగ్ గారు అని ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నాడు భక్త సింగ్ గారు ఒక చరిత్ర నేను చదివాను ఆ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు చిన్న స్టోరీ బాగా ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని ఇచ్చింది ఏంటి తెలుసా ఒక రోజు పరిచయకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడంట కూర్చొని నిద్రపోదామని పడుకున్నాడంట దేవుడు వచ్చినాడు ఐ భక్త సింగ్ పడుకున్నావుంటే ఏడు ప్రభు ఆ తర్వాత బయలుదేరి అర్జెంటుగా అలానా ఊరెళ్ళి సువార్త ప్రకటించిన అంటే పొద్దున్నే లేచాడంటే లేచి అయ్యా మరి చార్జీలు కూడా డబ్బులు లేవయ్యా అనుకున్నాడంట చూస్తే ఎక్కడ డబ్బులు లేవు అంట ప్రభు అన్నాడు నువ్వు బయలుదేరి అర్జెంటుకి వెళ్ళిపో అన్నాడు గబ 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 వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాడంట రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి టికెట్లు తీసుకోవాలిగా టికెట్లు కౌంటర్లు నిలబడ్డాడు ఈయన పెద్ద డబ్బులు ఏవో లేవు అంటే ఎక్కడ చూసిన టికెట్ కౌంటర్లు నిలబడ్డాడు ఈయన కన్నా ముందు అందరూ అయిపోయారు ఒకటి రెండు మూడు అయిపోయింది ఈయన వెళ్ళి పలానా ఊరికి టికెట్ ఇవ్వండి చెప్పాడట చెప్పేసరికి తర్వాత ఏమివ్వాలి డబ్బులు చూడండి భయపడకుండా నిలబడండి అక్కడ కూడా దేవుడు ఆ ధనాన్ని మన కొరకు ఇస్తాడు దేవుని బిడ్డ టికెట్ ఇవ్వండి పలానా ఊరికి అని చెప్పిన తర్వాత ఇంతలోకి వెనకాల నుంచి ఒక శాఖ కనపడుతుందండి భక్తి సింగారో భక్తి సింగారో భక్తి సింగారో అని ఆ వెనక తిరిగి చూసేసరికి టికెట్ కౌంటర్ లో ఉన్నాడు అంట ఏమంటే టికెట్ కావాలా లేకపోతే మీకు ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఆయన వస్తున్నాడు అంట అని సరే వెనకాల వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఇంతలో ఆయన వచ్చి జాగ్రత్తగా వినండి భక్తి సింగ్ గారు మీ వాక్యం ఎప్పుడో విన్నానండి మిమ్మల్ని కలవాలని ఎన్నోసారి ప్రయత్నం చేశానండి మిమ్మల్ని కలవలేకపోయాను కానీ ఈ రైల్వే స్టేషన్ లో మిమ్మల్ని చూడంగా నా ఆనందం తట్టుకోలేక వచ్చాను అని ప్రియార ప్రార్థన చేయండి అని టికెట్ అట్టగా ఉంది కౌంటర్ లో ఈ నిలబడి ప్రార్థన చేశాడు దేవుని పెట్టారా అంత అంత కట్ట డబ్బు అయితే డాలర్స్ అయితే భక్త సింగ్ గారి చేతులు పెట్టారట ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసి పిల్లారు గమనించండి కౌంటర్ నుంచి ఆయన నిలిపాడు నా కానుకిచ్చిన ఆయన ఈ నిలిపోయి నెల్లగా పిల్లారు ఈయన ఉన్నటువంటి దేవుని పెట్టినారు కట్ల నుంచి ఒక కాగితం ఇచ్చి దేవుని పెట్టినారా ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి కానుక ఎంతంటే అటువంటి ప్రయాణాలు వెయ్యి ప్రయాణాలు చేయగలిగినటువంటి డబ్బులు దేవుడు ఇచ్చాడంట స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అదే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడున్న లోకంలో ఇప్పుడున్న కాలంలో దేవుడు ఎప్పుడైనా డబ్బులు లేకుండా ఊరెళ్ళి ప్రయాణం చేసి వార్త చెప్పాను అనుకోండి ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఏం వెళ్తావు ప్రభు డబ్బులు లేకుండా మేము భేదవాళ్ళం వెళ్తే నువ్వు భేద చావు భేద దేవుడు అంటారు భేద దేవుడు అంటారు అంట కానీ అవసరం లే నిలబడి వెళ్తే చాలు అక్కడ కూడా దేవుడు ఏం పంపిస్తానంటే సహాయాన్ని పంపిస్తాను స్తోత్రం చెప్పండి కానీ ఎట్లా వెళ్ళాలి మనం భయపడి చేయాలి కూడా ఎట్లా వెళ్ళాలి చెప్పండి చెప్పండి ఇదే భక్తి సింగ్ గారు పిల్లారా జనాన ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాడంట ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాడంట